Hi, mein Name ist Laszlo und ich habe mir heute meinen Laptop aufgebaut, denn ich will mit euch auf ein paar Lego City Neuheiten schauen, die im Juni bis August anstehen. Es geht mir da gar nicht so sehr darum, ein komplettes Bild euch zu geben, sondern ich habe mir eine ganze Reihe Neuheiten rausgegriffen, die ich mir mal mit euch ansehen will und die ich dann auch entsprechend natürlich mit einer kleinen Ersteinschätzung rein auf Basis der Bilder natürlich ähm, versehen werde. Ich hoffe, wir haben da einfach ein bisschen Spaß mit. Würde mich echt freuen. Gerade zum Preis werde ich natürlich auch ein bisschen was sagen. Ich werde den Preis vor allen Dingen erst auch am Ende des jeweiligen Sets zeigen. Da könnt ihr euch also selber auch so ein bisschen einfach Gedanken machen, was werdet ihr bereit zu zahlen für so ein Set und wo wäre eure Schmerzgrenze. Und dann könnt ihr das mal abgleichen mit dem, was Lego verlangt. Ich denke, das ist ein recht fairer Weg hier. Natürlich ersetzt das nicht ein reguläres Review. Man muss so ein Set dann schon irgendwo vor sich haben, um da echt eine finale Aussage in Sachen Kaufempfehlung zu treffen. Aber ich denke, hier können wir trotzdem ein bisschen Freude dran haben und uns das ein oder andere Spannende ansehen. Wenn euch das Videoformat gefällt, dann lasst mir gerne einen entsprechenden Kommentar da. Und vielleicht blicken wir dann auch in den kommenden Tagen und Wochen mal auf weitere Neuheiten. Ähm, Architecture, Arts, Star Wars, Ninjago, Harry Potter, Marvel. Es sind so viele Sachen dabei, so viele spannende Sachen vor allen Dingen, aber auch das ein oder andere Kontroverse. Da werden wir drüber sprechen und ich würde sagen, lasst mir auch gerne ein Like oder ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Dann sind wir abgedeckt und können direkt einsteigen. Ich verkrümel mich mal an den unteren Rand des Bildschirms und mache die Bühne frei für die Sets. Wir starten erstmal extrem relaxed mit einem Set, das niemandem wehtut. Das wird sich aber gleich garantiert ändern, verspreche ich schon mal. Wir haben hier die 60-40-7, den Doppeldecker-Bus. Optisch soweit fein, ein kleines Büsschen, reiht sich so ein bisschen in die Tradition von Slushy Truck, Wohnmobil und Eiswagen ein. Wir haben ein unteres Stockwerk und ein oberes, das dann eben frei ist, damit die Leute beim Sightseeing ihre Fotos machen können. Die klassische Sightseeing-Bus-Optik, wie wir sie aus allen Großstädten dieser Welt kennen, die wird natürlich mit Stickern erreicht, das ist klar. Ich finde vorne das Geschwungene, oben so ein bisschen, das erinnert mich sehr an Batman. Das ist vielleicht eine Ecke zu gewagt, aber das ist eine rein subjektive Einschätzung hier. Schön ist, dass sie die Möglichkeit haben, dieses Schild zu drehen, diesen Stationsanzeiger. Harbor, Downtown, da kann er unterwegs sein oder zum Museum fahren, solche Sachen. Ob man das jetzt in der Praxis allzu oft macht, geschenkt. Wir haben vier Minifiguren dabei plus ein Baby im Buggy. Das heißt, auch da, es gibt Zeiten in der Lego-Geschichte, da hätten wir hier vielleicht einen Fahrer und einen Touri oder zwei gehabt. Insofern wird man sich da sicherlich nicht drüber beschweren. Ich mag die Front vorne mit dem Kühlergrill. Sieht so ein bisschen diffizil gebaut aus, obwohl es eigentlich ganz simpel erreicht ist. Und was mir hier halt gut gefällt, ist, man kann den kompletten oberen Teil abnehmen und kann das Ganze flach einfach verdecken mit den Teilen eigentlich, die auch drin sind. Und dann hätte man einen stinknormalen roten Linienbus. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für den einen oder anderen eine sehr sinnvolle und willkommene Ergänzung bzw. Abwechslung für die Lego-Stadt ist. Der Preis ist ein bisschen teurer als bei den vergleichbaren Sets, die ich eben genannt habe. 30 Euro bezahlt ihr hier für 384 Teile im UVP. Geht dann auf 20 runter. Es wird sich bei allen Sets heute durchziehen, dass wir das natürlich lieber von Lego schon sehen würden, als dass es dann auf Basis des Handels irgendwie ausgetragen wird und der dann den Aktionspreis irgendwie schultern muss. Aber letztlich wird dieses Set für 20, vielleicht mal 18, 19 Euro im Markt sein. Und dann ist das durchaus ein sinnvolles, eine sinnvolle Ergänzung. Erster, Sechster. Das zieht sich bei allen Sets durch. Wir werden bei allen Sets hier erster Sechster haben, außer ich sage euch was anderes. Ich glaube, eins hat den ersten Achten, aber da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Also finde ich erstmal ein ganz guter Start. Tut niemandem weh. Anders als die 60408, der Autotransporter mit Sportwagen. Und da werde ich jetzt einige Dinge sagen, die könnte ich wahrscheinlich bei den meisten Sets nochmal erwähnen, die gleich folgen werden. Denn rein optisch. Rein vom Set in sich ist hier gar nichts zu meckern. Wir haben einen Autotransporter, drei Autos dabei, einmal so einen modernen Sportwagen, dann ja, eher so ein bisschen älteren Muscle Car und noch einen getunten Oldtimer. Gefällt mir gut, doppelstöckig, das heißt man kann das dann so absenken, dann können die Autos runterfahren. Schöne Spielmechanik, wunderbarer Truck. Er hat nur ein Problem, wir haben hier 998 Teile verbaut bei einem Truck mit drei Autos. Das ist mir zu viel, weil es den Preis hochtreibt. Denkt an die klassische Lego City Zielgruppe. Und das sind einfach 6- bis 10-Jährige, 
Ja, vielleicht sogar Fünfjährige, die einfach mit Sets spielen wollen, die nah an ihrer Lebensrealität sind. Ja, Dinge, die man aus der Stadt, aus dem Stadtleben kennt, bevor man dann mit 11, 12, 13 Richtung Science Fiction abwandert oder sogar in Richtung Technik. Und dann haben wir hier so einen Trümmer stehen, der entsprechend ja auch teurer ist. Wenn wir einfach nur darüber nachdenken, was ist der Zweck und was ist die Spielfunktion, die uns hier geboten wird, da wäre ich bei 40 bis maximal 60 Euro für einen Autotransporter mit drei Autos. Mehr würde ich da einfach nicht ausgeben wollen, weil es sich einfach nicht lohnt von dem, was ich spielerisch rausbekomme. Und dann muss ich euch halt sagen, dass dieses Set einfach mal 100 Euro im UVP kostet. Und da frage ich mich dann schon, ob Lego hier einfach die Zielgruppe so ein bisschen aus dem Blick verliert. Ja, oder halt sagt, okay, wir wollen hier einfach Erwachsene mit ansprechen. Nur dann brauche ich kein Lego City mehr irgendwann. Ähm, oder ob man sich da einfach nicht drüber bewusst ist. Aber 1000 Teile, wir werden gleich noch ein paar andere Sets sehen mit 1000 Teilen. Da macht das x-fach mehr Sinn. Denkt an Polizeistationen, denkt an Gefängnisinseln, an den Wintersportpark und so weiter. Die sind alle in einer ähnlichen Preisklasse oder sogar deutlich günstiger unterwegs, bieten aber x-fach mehr Spielfunktionen. Ja, die Polizeistation, glaube ich, letztes Jahr, die ich euch gezeigt habe, ich glaube, die kriegt mal um die 40 Euro in der Aktion. Und da haben wir diverse Autos und Fahrzeuge und Drohnen und ich weiß nicht, was ein Helikopter, glaube ich, war dabei, Ausbruchfunktionen, mehrere Spielfiguren. Da ist einfach viel mehr Spielwert drin als in so einem Truck. Naja, das zieht sich weiter bei der 6049. Auch da optisch erstmal ein Tip-Top-Set. Mobiler Baukran, wir haben ein kleines Klohäuschen, das ich total putzig finde. Ein paar Figuren dabei, ist in Ordnung alles. Schön umgesetzt, erinnert mich an die 6032.4. Da hatten wir den Geländekran, diesen blauen. Den kriegt man so um die 40 Euro. Das hier ist ein Set, auch da wieder 1116 Teile. Und da wird es euch nicht überraschen, ich verrate es jetzt einfach, dass der UVP bei 110 Euro liegt. Und dann frage ich mich erneut, wo ist die Zielgruppe? Weil es ist nicht attraktiv genug, um wirklich technikaffine Kinder oder halt Lego-Nutzer jeden Alters abzuholen. Und dann ist es einfach irgendwie zu teuer für ein Spielset für die Stadt. Also 110, 110 Euro, weiß ich nicht. Das ist an der Zielgruppe vorbei. 40, 50 Euro, ja, dieser Geländekran, 60, 32, 4, da sind wir zu Hause. Das passt, du hast einen kleinen Kran, kannst damit spielen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. 60420 ist dann mal ein Set, das mir fast ausnahmslos gut gefällt. Wir haben einen Bagger und das ist natürlich sowieso schon mal eine Breaking News für sich. Ein Bagger in der Lego-Welt, der mal was taugt. Kein 4-Plus-Set irgendwie mit 50 Euro für so ein kleines Ding oder so, sondern ein anständiger Bagger, der auch aussieht wie ein Bagger, mit Hydraulik, die angedeutet ist, Schläuchen oben am Arm und so weiter. Coolen Ketten, sehr nett auch diese kleine Leiter, die dann hochführt. Das ist einfach mal tip top. Wir haben zwei Bauarbeiter und einen, ja, ich weiß nicht, was es sein soll, Architekt, Ingenieur, Vorarbeiter. Der schaut so ein bisschen aus, als würde er in seiner Freizeit Jungfrauen das Blut aus dem Hals saugen. Aber egal. Witziges Detail an der Stelle. Sie bauen gerade die Eisdiele, die 60-36-3. Und dann sind wir hier bei einem Set 633 Teile. Das finde ich vernünftig, ist okay für so einen Bagger. Hat dann auch wenigstens eine ordentliche Größe. Kann man hier ja so ein bisschen sich herleiten auf Basis der Minifiguren. Und dieses Set kostet äh, 55 Euro im UVP. Und da denke ich, ja, das geht in Ordnung. Außerhalb der Lego-Welt wären es vielleicht 15 Euro weniger. Das wird aber durch Aktionen vielleicht dann eh kommen. Hier 55 Euro UVP wäre ich ausnahmsweise mal geneigt. Nochmal, ich schaue da auch gar nicht auf den Teilepreis, der interessiert mich nicht. Aber rein für das, was man bekommt, könnte man das wahrscheinlich irgendwie gutheißen oder durchwinken. Die 60421 zeigt dann sehr deutlich, was ich meine mit einer sinnvollen Teilezahl. Achterbahn mit Robotermech, 986 Teile. Und schaut euch mal an, was hier geboten wird an Abwechslung, an Spielfunktionen, an netten gebauten Features. Und dann vergleicht das mal im Kopf mit dem Autotransporter, der auch um die 1000 Teile hat. Der hat, glaube ich, zwölf Teile mehr. So. Wenig überraschend, der Preis ist derselbe. Das sage ich jetzt mal einfach so, 100 Euro UVP. Da bin ich ja hier x-fach eher dabei als bei einem Autotransporter mit drei Autochens. Vielleicht ist das meine eigene Art, meine eigene Spielerfahrung von früher oder so. 
Ähm, aber letztlich denke ich, ist hier deutlich mehr geboten. Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Figuren, insgesamt nämlich acht Stück, unterschiedliche Größe, sehr cool der DJ. Wir haben ein Mädel dabei mit Selfie-Stick, wir haben so einen Slushy-Verkäufer dabei. Da wird dann wieder der Bogen geschlagen zum Slushy-Truck. Gefällt mir extrem gut. Hatten wir auch im Wintersportpark. Wir haben etwas sinnloserweise einen Mech. Der ist halt dabei. Es ist eine Mech-Achterbahn oder eine Achterbahn mit Roboter-Mech. Wird halt so reingeschmissen. Ich weiß nicht, was mit Lego und Mechs ist. Okay, kann man dann rausnehmen, kann man damit spielen. Man kann dann vielleicht da, wo er Stände, was anderes hinbauen. Ist für mich in Ordnung. Ich mag die Streckenführung der Achterbahn, die so ein bisschen auch durch dieses Gebäude durchgeht. Und ja, da denke ich mir, da kann man auch ein bisschen was mit anfangen. Der Controller ist cool. Wir haben kleine Spielautomaten dabei. Natürlich bestickert, gar keine Frage. Aber da sage ich, wenn ich das vergleiche mit einem Autotransporter für 100 Euro, bin ich hier definitiv dabei. Ich hätte allerdings auch hier eher mal 70 bis 80 Euro gern gesehen. In der Aktion, denke ich, wird es ähnlich sein wie beim Wintersportpark bei der 60366. Die hat 105 Euro UVP, ging dann runter bis in die 60er rein. Ich denke, hier wird das so ähnlich sein. Und dann könnte das ein ganz interessantes Set werden, das wir uns vielleicht auch mal näher ansehen werden in Zukunft. Die 60422 dann wieder, Hafen mit Frachtschiff, ist mit 1226 Teilen in einem Bereich, wo ich sage, das passt für mich. Aber auch da vergleicht das jetzt mal gedanklich mit so einem simplen Kran. Nicht von dem, was ihr bekommt als Erwachsene, sondern von dem, was euer Kind bekommt an Abwechslung und Spiel. Und da seid ihr halt hier, denke ich, deutlich eher bei diesen 1200 Teilen als bei so einem großen Kran mit 1100 Teilen. Kostet dasselbe, 110 Euro UVP. Ich mag die Idee. Ich finde, das Set ist ein bisschen arg vollgestopft, so auf den ersten Blick. Bisschen viel Action am Start. Wir haben einen Typen auf dem Steg, der angelt. Wir haben einen kleinen Strandabschnitt mit Sonnenschirm. Sehr nett gebaut übrigens. Eine Eisdiele. Wir haben einen Stand-Up-Paddler. Wir haben ein Mädel, das Krabben fischt. Wir haben diesen großen Kran natürlich mit Funktion. Der kann die Container auf das Containerschiff laden, das natürlich auch noch dabei ist. In Summe ist das einfach ein bisschen viel auf kleinstem Raum, denn es ist kein großes Set. Das erkennen wir ja auch an den Minifiguren wieder. Ich weiß, der ein oder andere hat das bei dem ähm, Ganovenversteck angemerkt, das ich euch gezeigt habe. Hört das ist ja gar kein Wasser drumherum. Ja, das ist hier natürlich dann auch zu kritisieren. Es fehlen irgendwelche großen blauen Plates. Natürlich in der äh, gelebten Welt des Kindes wird es dann einfach der Teppich sein, der das Wasser darstellt. Dann ist das auch in Ordnung. Aber es wäre so simpel gewesen. Eine 6x8 Plate in blau noch reinzuschmeißen, hätte optisch direkt viel mehr ausgemacht. Und dann würde man sogar über den Preis möglicherweise hinwegsehen. So finde ich 110 natürlich doch sehr happig. Gemessen an dem, was man an Spielerischem kriegt. Wir haben zwei Container noch mit solchen Jetskis oder sowas dabei. Da wären früher einfach dann, da wäre einfach ein Container drin gewesen. Das Schiff ist winzig, das muss man auch klipp und klar sagen. Aber ich finde es verständlich, dass sie hier nicht nochmal auf so einen zweiten Arktis-Forschungstanker gehen, der dann 130 Euro alleine schon kostet. Also für das, was man hier kriegt, denke ich, ist das in Ordnung, wenn es dann hinterher auf 80 oder 70 Euro irgendwo runtergeht. Man hätte da zwei Sets draus machen können aus den Ideen, die drinstecken. Vielleicht auch einfach so eine Strandpromenade. Wir machen ein bisschen Strand, eine Eisdiele, vielleicht ein Wägelchen mit Würstchen oder so. Möglicherweise noch einen Haifisch reinpacken, um so an den weißen Hai zu erinnern. Ein paar Ruderboote oder halt einen reinen Containerhafen. Eins von beiden. Hier wollte man dann eben alles. Also da wird neben dem Containerkran dann Eis gegessen. Naja, wir gehen in den Dschungel oder zumindest in eine Andeutung von Dschungel. Die 60426, der Dschungelforscher Truck. 314 Teile, einen richtig coolen Tiger, für den alleine das Set wahrscheinlich schon viele dann wieder kaufen werden. Wir haben natürlich die Anlehnung bei diesem Truck an die Arktis-Forschungssets. Habe ich gerade schon mal angerissen. Das mag ich auch da, dass da so ein Bogen gespannt wird. Der Kameraarm, das ist eine ganz witzige Idee, irgendwie so vom, vom Spielerischen her. Mit der kleinen Drohne, die dabei ist. Kein Lego-Set ohne Drohne mehr. Und dann haben wir natürlich auch noch Figuren. Allen voran jemanden, den wir schon gut kennen. Nämlich, ich schätze mal, er soll es jedenfalls sein, Joe Freeman aus 1998. Wenn man jetzt wirklich gut drauf ist, könnte man diskutieren. Wäre es nicht cool, wenn man diese Serie so ein bisschen wieder aufleben lässt oder an sie erinnert, wenn man die Geschlechterrollen vertauscht? Und aus der Frau die Heldin macht. 
So bleibt der Frau nur die Kröte zu fotografieren. Ist halt so. Hätte man möglicherweise einfach so ein bisschen switchen können als kleinen Gag. Aber cool, dass der wieder dabei ist. Natürlich sicherlich als Figur auch ein Highlight. Und ansonsten ist das ein Set. Ja, ich würde mal sagen, das tut auch keinem weh. 30 Euro UVP. Es ist ein kleiner Truck. Es ist eine kleine ja, Waldstelle, in der der Tiger gerade so sich einmal um sich selbst drehen kann. 20 Euro wäre sicherlich angemessener gewesen. Wird im freien Handel vermutlich auch dafür zu kriegen sein. 30 Euro, denke ich, ja, muss man dann in der Lego-Welt mit leben. Wir bleiben im Dschungel mit der 60347, dem Dschungelforscher-Hubschrauber. Der ist das Highlight dieses Sets. Ein Cargo-Hubschrauber, zwei Rotorblätter, echtes Highlight, sehr coole Abwechslung auch für die City. Schön, dass Sie auch hier sich an dieses Forschungsthema anlehnen aus dem letzten Jahr, sodass man auch die Verbindung herstellen kann zu den ganzen Arktis-Sets. Wir haben große Formteile drin, sicherlich auch den ein oder anderen Sticker. Und ein Highlight ist natürlich die Gorilla-Familie. Da gibt es mal überhaupt nichts zu meckern. Auch das wird wieder wahrscheinlich so ein Set sein, wo allein dafür schon zugegriffen wird. Ansonsten muss ich sagen, mir gefällt diese kleine Forschungsstation da mit dem PC und auch dem gebauten Sandwich. Das finde ich ganz witzige Details. Letztlich ist es aber Fiddelkram. Und dann habt ihr das irgendwie ins Kinderzimmer gestellt und nach einer Woche sind 90% des Sets verschwunden. Und der Hubschrauber, der überdauert dann so ein bisschen länger. Der Rest ist Beifang. Und dann frage ich mich, komm, hätte es nicht auch der Hubschrauber mit dieser kleinen Gorilla-Wald-Szene da getan? Und dann hat man halt einen deutlich günstigeren Preis, als wir ihn letztlich haben. 881 Teile, ich habe es erwähnt, kosten euch hier 100 Euro im UVP. Und da merkt ihr auch, Teilepreisdiskussion brauchen wir hier überhaupt nicht führen. Es hat in sich keine Logik bei Lego, was hier passiert. Wir haben jetzt hier gerade ein Set gesehen mit 1200 Teilen für 110 Euro. Jetzt haben wir hier eins mit 900 Teilen für 100 Euro. Die Mona Lisa zeige ich euch vielleicht in einem folgenden Video. 1500 Teile kostet auch 100 Euro. Ich will gar nicht anfangen, von einem Galaxy Explorer oder einer Ritterburg 3 in 1 zu sprechen, die auch alle für um die 100 Euro oder weniger zu bekommen sind. Das ist einfach so ein bisschen gewürfelt. Passt für mich nicht. Wäre für mich früher so ein klassisches 70 bis 80 Euro Set gewesen. Der Hubschrauber reißt raus, den will man halt haben, die Gorillas will man haben, der Rest landet in der Teilekiste. Das vorletzte Set, das ich euch zeigen möchte, ist mein absolutes Highlight dieser Sommerwelle. Die 60-44-0, der Sattelzug. Totaler Hingucker. Auf den ersten Blick seid ihr eigentlich verliebt in dieses Set oder es ist halt nichts für euch. Aber ich finde, das passt, das ist super logisch. Ja, wir haben den Lego-Laden damals ja gehabt, jetzt haben wir so einen Lego-Sattelzug nochmal. Gab es auch schon mal vor ein paar Jahren, hier jetzt in der modernisierten Fassung. Es ist viel gestickert. Die Lego-Sets, die kleinen, die da auf den Europaletten sind, die sind gestickert, größtenteils jedenfalls. Das ist sehr, sehr schade, denn als Prince wären das natürlich alleine schon Gründe, dieses Set zu kaufen. Ich würde unterstellen, dass die Seitenwände des LKWs tatsächlich bzw. des Sattelzugs nicht gestickert sind, denn ich meine, auf den Fotos Anguspunkte zu erkennen. Also das könnte sogar ein Print sein. Wir wollen sie Ihnen einfach mal unterstellen an der Stelle. Ich mag die kleinen Europaletten, das ist pfiffig, der kleine Gabelstapler. Wir haben eine ganze Menge Figuren dabei. Der Würstchenstand ist cool. So einfach winziges kleines Highlight und der Truck an sich sieht einfach sehr gut aus. Aber ihr werdet es fast ahnen, wir sind hier wieder bei einem Set, das über 1000 Teile mitbringt. Hier sage ich schon eher, na gut, das ist so eine Art Sammlerstück dann auch für absolute Lego-Fans. Da könnte ich damit leben. Aber dann haben wir eben auch wieder den UVP von 100 Euro. Das hier ist für mich ein 50 Euro Set. Und dann muss man das halt mit weniger Teilen hinkriegen. Aber ihr seht auch anhand der Figuren, es ist ein großer Truck, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ja, der macht ganz schön was her. Aber das sind einfach keine 100 Euro in meiner Welt. Sorry, nicht für einen simplen Truck ähm, und schon gar nicht mit den ganzen Stickern dann auf den kleinen Sets und so. Dann hätten es Prints sein müssen. Dann hätte man sagen können, komm, als Liebhaberstück, exklusiv bei Lego. Nette Idee, aber so, der hat es mir echt kaputt gemacht. 8 Plus ist hier die Zielgruppe, nur um das auch mal klar zu sagen. Und ein 8 Plus Sattelzug ist ein 50 Euro Set. Das letzte Set, das ich mir heute mit euch ansehen möchte, ist die 60243, die Straßenbahn mit Haltestelle. Als einziges Set 
der heute gezeigten City-Neuheiten kommt diese hier am 1.8. raus. Das heißt, zwei Monate später als die anderen Sets. Ich schätze mal, das wird wieder so ein Amazon-Exclusive. Ich weiß es aber nicht. Würde aber passen, so von der Historie. Und überlegt euch jetzt mal, wie viele Teile hier wohl verbaut sind. Zur Erinnerung, wir haben heute einen Sattelzug gesehen mit 1000 Teilen, einen Kran mit über 1100. Wir haben einen Autotransporter mit 1000 Teilen gesehen und jetzt eben hier dieses Set. Straßenbahn, Gleise, mehrere Figuren, zwei Seiten einer Haltestelle, 800 Teile. Das, finde ich, macht Sinn. Das ist vernünftig konstruiert. Das passt aus meiner Sicht zu dem, was man hier auch geboten bekommt an Spielwert, die 800 Teile. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass die Gleise selbstverständlich eine Farce sind. Das ist einfach nur ein Witz. Ich glaube, das sind zwei Gleise hintereinander und dann hat man so einen Übergang auf den Teppichboden und kann dann da weiterfahren. Die Straßenbahn ist natürlich dann entsprechend auch nicht motorisiert, soweit ich das weiß jedenfalls nicht. Heißt, das passt überhaupt nicht. Mir gefällt die Optik, ist überhaupt keine Frage. Ich mag, dass wir da viele Figuren haben. Wir haben eine Rollstuhlfahrerin mit Rollstuhlrampe, wir haben einen Blinden mit äh, blinden Führhund. Also solche Dinge gefallen mir ganz gut. Einen kleinen äh, Geldautomaten, so ein Kaffeestand. Das ist alles fein, denke ich. Die Oberleitung fehlt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sie sinnvoll darstellen will. Schon gar nicht, wenn der Zug hinterher weiterfahren soll auf, der, auf, dem, auf dem Teppich. 89,99 Euro ist hier der UVP. Das ist halt für mich grenzwertig. Gemessen an dem, was wir heute gesehen haben, so in dieser Welt einsortiert, geht das sicherlich irgendwo in Ordnung. Aber gleichzeitig würde ich dann hoffen, wenn es halt kein Exclusive ist, dass es dann auch auf so auf 60 Euro, vielleicht paar und 50 Euro runtergeht. Und dann kann man da möglicherweise drüber nachdenken. Das waren sie, die City-Neuheiten, die ich euch heute zeigen wollte. Wie gesagt, es ist nur ein erster Eindruck jeweils mit einer groben Einschätzung des Preises. Ich denke, dieses Teileproblem, das ist was, das sollten wir einfach mal weiter im Blick halten. Das finde ich nicht uninteressant, einfach von der Herangehensweise von Lego. Ich glaube, dass sie da an der Zielgruppe vorbeigehen, aber letztlich werden sie hoffentlich wissen, was sie tun. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr dazu denkt. Was ihr über die Sets denkt, die wir heute gesehen haben, gibt es da was, was ihr euch holt oder sagt ihr, nee, danke. Und lasst mich vor allen Dingen auch wissen, ob ihr sagt, hey, gerne weitere solcher Videos über weitere Neuheiten oder alternative Marken und ähnliches. Würde mich echt interessieren. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gute Menschen.